जेनारे एक फंट यूज कर लूज कर लगे कलर जो दीब से मैचिंग कर देखने फार्स्ट अफ अल अपने क्ज करते सुविधा है बार बार खुजते हैं जो अपनी क्या कलर दीचन की कलर दीचन ना दुईटा कलर एखे यूज करब बक्स निल फार्स बक्स प्राइमरि कलर प्राइमरि कलर का चूज कर लम सेकेंडारि कलर चूज करते दुटा कलर क्च कर फ्रंटे क्च करब एखी लोगोटार सेम बोल्ट क्या भाव तैरि तैरि कर देखें जस्ट हमें शेप और सार्केल नहीं इलिप्स नहीं क्च करब अवश्य हमें जो लोगो तैरि करब तक अवश्य हमें शिफ्ट और अल्टारे पाथान बस दीब मैनेज कर जस्ट एक हेडफोन आकार बनाल कारण डिजे सब समय हेडफोन यूज कर देखें तो मन सीडी अथवा डिविडी रखल हरबल करते
भेजे बड़ते कलर टाइपोग्राफी लोगो तैर कर चिंता करब फिर प्रपार्टी मैनेजमेंट प्रपार्टी रियल इस्टेट विजनेस लोगो सो पीआर यूज कर रियल इस्टेट शेप नहीं आसब क्या करते देखो अच्छा पीआर नहीं क्या क्ज करते देखिए पी तैरी करी प्रथम एक शेप निल मन मत सजे अवश्य जो शेप निब तक स्टोकटा अफ रखब स्टोकटा अफ रखब अच्छा जस्ट आप ड्राफ कर नीचे और एक शेप निल मजखने दूटा फेले दीब निल्टर सब समय क्या कर रेशियो ठीक थे कमायबारिटी समान रेशियो ठीक थे 
শিফটের কোনো বিকল্প নাই শিফট অল্টারের কোনো বিকল্প নাই আচ্ছা এর অপোসিটি আমরা বাড়াই দেই আমি কাটবো তো আচ্ছা এখন আমরা পাথ ফাইনারে কাটবো এটার কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম পাথ ফাইনারে কাটবো পাথ ফাইনারে কাটার যে সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে আপনারা শার্প টুলে চলে যাবেন শেপ টুলে চলে যাবেন শেপ বিল্ডার টুল এই টুল ঠিক আছে এই এই টুলে গেলে আপনাদের সুবিধা হবে সবগুলো একবারে সিলেক্ট করলেন অল ধরবেন যদি অল ধরে কেটে ফেলবেন যার উপর ক্লিক করবেন সেটা নাই হয়ে যাবে এমন সরি বড় হয়ে গেছে সেটা একটু ছোট হয়েছিল আমি একটু বড় করে নিচ্ছি শেপ টুলে চলে গেলাম অল চেপে অল চেপে যেখানে ড্রাগ করবো সেটা কেটে যাবে ঠিক আছে সেটা কেটে যাবে হ্যাঁ 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 ডিলিট হয়ে যাচ্ছে আবার আপনারা এটা এভাবে করতে পারেন আপনারা সম্পূর্ণটা কালার চেঞ্জ করে আপনার সম্পূর্ণটা পাথ ফাইন্ডারে কাটতে পারেন পাথ ফাইন্ডারে কাটতে পারেন আপনারা ডিভাইড করতে পারেন সম্পূর্ণটা ঠিক আছে সব একবার ধরে পাথ ফাইন্ডারে কাটতে পারেন আপনারা সব হ্যাঁ হ্যাঁ আনগ্রুপ করবেন আনগ্রুপ করতে সবাই পারি তাই না অনেকে পারি না আমরা দেখেন আমাদের একটা আরের মতো শেপ চলে আসছে এখনো আসে নাই আসবে আর কি এখন আমরা এটা ইউনিট করে দেব পাথ ফাইন্ডার ইউনিট করতে তো আমরা সব পারি তাই না জাস্ট ইউনিট করে দেব আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে এটা হচ্ছে আমার এখানে কাটাতে একটু প্রবলেম আছে আমি জাস্ট এটা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এখানে অ্যাড করে দেব অ্যাড করে আবার ইউনিট করে দেবো তাইলে ওই প্রবলেমটা থাকবে না আমাদের যদি প্রবলেম থাকে ঠিক আছে এখন আমরা এটাকে আমরা ফিফটি বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে রোটেট করবো রোটেট টুলটা তো আমরা সিলেকশন করে আর আর চাপবো জাস্ট এখানে মাউসটা নিয়ে শিফট ইন্টার আমাদের একটা নতুন পপ আপ মেনু চলে আসবে রোটেট আমরা কত ডিগ্রিতে রোটেট করতে চাই শিফট দিয়ে ইন্টার চাপবো আর চাপার পরে শিফট দিয়ে ইন্টার ঠিক আছে কত ডিগ্রিতে রিওটেট করতে চাই আচ্ছা আমরা ফিফটি ডিগ্রিতে রিওটেট করতে চাই আমরা প্রিভিউ দেখব যে কোথায় যাচ্ছে আমরা মাইনাস দিলে আমাদের ঠিক হয়ে যাবে যেটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস আবার প্রিভিউ দিব দেখব যে আমরা কি হচ্ছে কতটুকু ঘুরতেছে ওকে করলাম আমাদের রোডেটটা কমপ্লিট আচ্ছা জাস্ট আর এসে আমাদের প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে আবার অল ধরে আমি ড্রাগ করলাম ড্রাগ করে এটা বসাই দিলাম ওর পাশাপাশি দুইটা আর শেপ তৈরি করতে হলে আমাদের এটা করতে হবে আচ্ছা আমরা আবার পাথ ফাইন্ডারে যে যে কেটে ফেলব সব মাই ডাইভার্ট করে দেবো এবং এটা আনগ্রুপ করে ফেলব তারপর ফেলে দিব যেটা আমাদের দরকার হবে না সেটা ফেলে দিব দরকার নাই এটাও দরকার নেই মাঝখানে এটা দরকার নেই আচ্ছা এখন যদি আমরা কালার করি দেখবেন আমি কালার করলাম হলুদ কালার এই জায়গাটা ফিল হয়ে গেছে এটা কেন আমাদের এক্সট্রা অবজেক্ট যখন আমরা কাটবো তখন আমাদের এক্সট্রা অবজেক্ট চলে আসবে এটা আমরা যদি খালি চোখে দেখতে পাই না আমরা প্রফেশনাল হয়ে গেছি বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট আপনারা দেখতে পাবেন কিভাবে কন্ট্রোল ওয়াই দেখেন দেখতে পাচ্ছেন তখন এটাকে আপনারা ক্লিক করবেন এবং ব্যাক স্পেস কি চাপবেন ডিলেট হয়ে যাবে আবার কিভাবে রেগুলার শেপে আনবেন কন্ট্রোল ওয়াই বুঝছেন এটা সবাই আচ্ছা এখন আমরা এটাকে আবার ইউনিট করে দিব সব ইউনিট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন একটা আর এর শেপ চলে আসছে না টি প্লাস আর ইমাজিন করতে হবে এভাবে এখন আমি একটা জায়গায় করে এই এতটুকু কেটে ফেলবো আমরা লাইন সিগমেন্ট টুল সম্পর্কে জানি 
এটা হচ্ছে লাইন সিগমেন্ট টুল এটা হচ্ছে যে কোনো অবজেক্টকে কাটার জন্য এটা ইউজ হয় জাস্ট আমরা শিপ ধরে ড্রাগ করব এটা হচ্ছে কোনো স্ট্রোক থাকবে না স্ট্রোক থাকবে না শেপ থাকবে না কোনো কালার থাকবে না জাস্ট ওটা আপনাকে ইভাজিন করে নিতে হবে জাস্ট আমরা আবার ডিভাইডারে চলে যাব আনগ্রুপ করব নিচের অংশ ফেলে দিব দেখেন একটা আরে শেপ চলে আসছে একটা আরে শেপ চলে আসছে এটা দুই সাইডতে দেখতে হবে একটা পিএর শেপ দেখতে হবে এবং প্লাস আরে শেও দেখতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা কি করব এটাকে একটা রিয়েল ইস্টেটের ভাব দিব রিয়েল ইস্টেট কিভাবে রিয়েল ইস্টেট ওপেন করা হয় বা রিয়েল ইস্টেটে একটা ঘরের শেপ দিব কিভাবে দেওয়া যায় আমরা ঘরের চাল আঁকবো আর কি একটা চাল আঁকছি এটাকে চাল বানাবো আর এটা চাল আঁকবো আর কি আচ্ছা আবার লাইন সিগমেন্ট টুল নিলাম টুল নিয়ে শিপ ধরে টানলাম শিপ ধরে টানলে হবে কি আমাদের ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে আমরা এটাকে স্ট্রোকটা বাড়াবো শুধু যতটুকু স্ট্রোক লাগে ততটুকু বাড়াবো আমরা আচ্ছা বাড়ানোর পরে এটাকে স্ট্রোকটারে আমরা তো অব শেপে রূপান্তর করতে পারি তাই না তাহলে অবজেটে যাব পাতে যাব আউটলাইন স্ট্রোক এটা করতে পারি অথবা এটা যাদের ভুলে গেছি তারপরে এক্সপান্ড করতে পারি তাহলে ফিল্ডটা উঠে দিয়ে এক্সপান্ড করব ওটা শেপে রূপান্তরিত হবে শেপে ঠিক আছে আচ্ছা আর এখন আমরা এখন এটা আমরা মিলাইতে পারবো না কীভাবে মিলাইতে পারবো না মিলাইতে পারতেছি না এভাবে ধরে ধরে মিলাইতে পারতেছি না খুব কষ্ট হচ্ছে আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন কিতে চলে যাব দেখবেন যে একটা রুম চলে আসছে মানে একটা বিন্দু চলে আসছে ওখানে ডাবল ক্লিক করে আপনি ড্রাগ করেন ওইটার সাথে মিলাই দেন দেখেন মিলে গেছে আচ্ছা এখন আমার কি করতে আবার লাইন সিগমেন্ট তুলে চলে যাব চলে যাই আবার পাত ফাইন্ডারে কেটে ফেলবো এই দুটো অফসেপ ধরে এটা ফেলে দিলাম একটা ঘরের শেপ চলে আসছে আচ্ছা এখনও ঘরে শেপ আসে এখন ঘরের ভিতর কি থাকে জানালা থাকে সেই জানালাতে ট্রাই করব ঠিক আছে আরেকটা বিষয় চালা যখন এক সাইডে এমন থাকে আরেক সাইডে আমরা যে ভিউ দেখি তখন কিন্তু এক সাইডে একটু চিকন হয়ে যায় তো আমরা সেই চিকনটা করে নেই ডিরেক্ট সিলেকশন কি দিয়ে ডাবল ক্লিক করে এখানে ডাবল ক্লিক করে একটা বিন্দু আরেকটা বিন্দুর সাথে মিলাই দিব আচ্ছা এবার দেখেন মোটামুটি আসছে এটাকে আমরা কি করব আমাদের দুইটা পয়েন্ট হয়ে গেছে তখন এটা আমরা আবার ইউনিট করে দিব ইউনিট করে দিলে আমরা একটা বিন্দু পাবো একটা বিন্দুকে আমরা কাছে নিয়ে আসতে পারি শিপ ধরে কাছে নিয়ে আসবো তাইলে দেখবো যে আমাদের জিনিসটা আরো সহজ হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা ঘরের শেপটা দিব জানালা শেপ জানালা শেপ আমরা জাস্ট রেক্টেঙ্গেল নিয়ে দিব একটা রেক্টেঙ্গেল নিব বারবার চারটা পাঁচটা নিব না বা কাটব না দরকার নেই আমাদের কাটাকাটির জাস্ট ড্রাগ করে এখানে ছাড়বো এবং দুইটা ধরে আবার নিচে ছাড়বো অল্ট ধরে অল্ট এবং শিপ ধরে সেটা আমরা এক দুই পিকজেল এক পিকজেল সরাই এটা আমরা এক পিকজেল সরাই সরি এক পিকজেল সরাই তাইলে আমাদের কিন্তু কাটার জায়গাটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে এটা কেটে ফেলছি তাই না আচ্ছা এখন আমরা একটু স্টাইল করি দুই সাইডের রাউন্ড করে দিই দুই সাইডের কর্নার ধরে দুই সাইডের কর্নার যদি একবারে ধরতে হয় অবশ্যই শিপ চাপতে হবে শিপ চেপে আমরা দুই সাইডের কর্নারগুলো এক করে দিতে পারবো দেখেন ঠিক আছে এখানে দুটার এই চারটারে গ্রুপ করলাম গ্রুপ করে ট্রাই করবো এর মাঝখানে আনার জন্য আচ্ছা এবার একটা দরজা দেওয়া লাগে তাই না আচ্ছা দরজাও দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই হচ্ছে আচ্ছা দরজাও দিয়ে দিলাম এখন আমাদের কালারটা ঠিক করতে হবে ঠিক আছে এটা আমরা এটা আমরা দিলাম হচ্ছে ডার্ক ব্লু ঠিক আছে আর এই দুইটা ধরে আমরা দিলাম হচ্ছে লাইট ব্লু একটু যেন ভাব আসে শেপ আসে ঠিক আছে নিচেরটা এটা দিলাম ডার্ক ব্লু ঠিক আছে ঘরের সাথে ম্যাচ করে দরজাটা করে দিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে থ্রি অনেকটা থ্রি ভিউ নিয়ে আসলাম আর কি আচ্ছা 
ফ্লাট ডিজাইন আমাদের থ্রি ডি ভিউ এখন আমাদের টেক্সটটা এখানে নিয়ে আসবো টেক্সট আচ্ছা টেক্সটটা নিয়ে এসে অবশ্যই আমরা আবার আগের মতো হচ্ছে ক্রিয়েট আউটলাইন করব এবং আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন কখন করবো আমরা টেক্সট টুলের থেকে বা টাইপ টুলে থেকে কখনই ক্রিয়েট আউটলাইন করতে পারবো না অবশ্যই আমরা অন্য টুলে থাকতে হবে সিলেকশন টুলে থাকতে হবে এবং সিলেকশন টুলে থাকা অবশ্যই আমরা ক্রিয়েট রাইট বাটন ক্লিক করলে আমাদের ক্রিয়েট আউটলাইন চলে আসবে আমরা ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম জাস্ট কালারটা চেঞ্জ করার জন্য আমরা আনগ্রুপ করব কন্ট্রোল শেফট জি আনগ্রুপ ঠিক আছে আনগ্রুপ করার পরে আমরা এটা গ্রুপ করে দিলাম আবার প্রপার্টি একটা গ্রুপ করে দিলাম দুইটা গ্রুপ করলাম কারণ আমরা দুইটা কালার ইউজ করবো এখানে আচ্ছা একটাতে এই কালার দিলাম ওকে আর একটাতে ব্লু কালার লাইট ব্লু দিয়ে দিলাম কালার আমি দুইটা ইউজ করছি সেম কালার ঠিক আছে একটা লাইট একটা ডিপ একই কালার বাট ইউজ দুইটা হয়েছে আমাদের আচ্ছা এখন এই দুইটাটা আমি গ্রুপ করে দিই কারণ আমার অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখতে হবে আমার অ্যালাইনে যে অ্যালাইনমেন্টটা করে দেবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের একটা শেপ ফার্স্ট শেপ এটা আমরা ফার্স্ট শেপ আমরা যখন ক্লায়েন্টকে দিব তখন আমরা হরিজন্টালি ভার্টিক্যালি এবং উইদাউট সিম্বল বা সিম্বল তিনটা চারটা শেপে দিব ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের একটা শেপ হয়ে গেল এ হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর শেপ যখন আমরা এটা শিফট এবং অল্ট ধরে ছোট করব তখন দেখবো এখানে আমাদের অনেক প্রবলেম দেখা দিচ্ছে দেখ ফার্স্ট অফ অল আমরা জুম করে দেখব এটা আলাদা হয়ে গেছে যখন কাটি বা আলাদা যখন গ্রুপ না করতে পারি গ্রুপ যখন যতই করি যতক্ষণ ইউনিট না করব ততক্ষণ এই প্রবলেমটা আমাদের হবে এবং আমাদের এটা কোনো প্রবলেম মনে করলে হবে না যে এটা পারতেছি না এটা এমন হচ্ছে কেন নো প্রবলেম যতবার হবে ততবারই এখানে আপনি ড্রাগ করে আপনি ছেড়ে দেন ডিরেক্ট সিলেকশন কি দিয়ে আপনি মিলাই দেন কোনো প্রবলেমই না ঠিক আছে যত ছোট করবেন যত বড় করবেন এই প্রবলেমটা আপনার দেখা দিবে কিন্তু আপনার এটা প্রবলেম ফিল করলে হবে না মনে করতে হবে এটা কোনো প্রবলেমই না আচ্ছা নেক্সট টাইপোগ্রাফি আমি অল ধরে কপি করতেছি কিন্তু আপনারা অল ধরেই করবেন শিফট অল আচ্ছা আনগ্রুপ করলাম এটাও আনগ্রুপ করলাম কারণ আর্টটা ফেলে দিব এখানে আর্টটা ফেলে দিব ওই আর্টটা এনে এখানে রেখে দিব সব অল ধরে করতেছি যত কপি অল আচ্ছা এই দেখেন ছোট করছি না এখানে আবার সেই একই সেম প্রবলেম কিন্তু এই প্রবলেমটা মনে করতে হবে না কোনো প্রবলেম এটা আপনার কাজের একটা অংশ ইউনিট আমি যে কালার চেঞ্জ করছি এক কালার হয়ে যাবে না এই জন্যই আমরা এমন করবো না আমরা তিন ধরনের লোকও পাইছি গ্রুপ করে দিলাম আমরা আর্টবোর্ডটা বাড়াইতে জানি তো তাই না জাস্ট আর্টবোর্ডটা বাড়াই নিলাম সুবিধার জন্য জাস্ট আপনার যেন দেখতে পান ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লোগো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম লোগো হরিজন্টালি তারপর হচ্ছে ভার্টিক্যালি সেকেন্ড টাইপ থার্ড টাইম হচ্ছে টাইপোগ্রাফি তিনটা লোগো আমরা ট্রাই করতেছি যে কিভাবে লোগো তৈরি করা যায় এটা হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের একটা লোগো 